الله كفن الله كان القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين محترم حضرات اور مؤسس خواتین سورہ حمیم السجدہ اب اس صورت کا موضوع ہے توحید فی الدعوت توحید عملی کا مضمون جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سورہ زمر میں توحید وہ تھی جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کریں اور پھر سورہ مومن میں بھی موضوع یا جو موضوع تھا وہ بھی ہماری اپنی ذات سے متعلق تھا ہم اللہ ہی پر یقین رکھیں اللہ ہی پر توقل کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اللہ ہی سے دعا کریں اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اور وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے وہ چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں اور جہاں اپنی ذات میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی ہے وہیں خارج میں بھی اللہ کے دین کو جو ہے وہ غالب کرنے کی کوشش کریں تو دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہ رہے ہیں اور خارج میں بھی اللہ کے دین کو غالب کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے دعوت کہ دعوت کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے اور دعوت کے ذریعے سے ہی وہ جماعت تیار ہوگی کہ جو جماعت حزب اللہ بنے گی اللہ کی پارٹی بنے گی اور جو حزب الشیطان سے دین کے دشمنوں کے ساتھ ٹکرائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی منزل سر ہوگی تاکہ پورے کے پورے اجتماعی نظام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو سکے تو یہ ہے دعوت کے دو مقاصد ایک یہ ہے کہ دوسرے بندوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا اور نمبر دو دعوت کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار کرنے کی کوشش کرنا تاکہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی قوت پیدا ہو وہ دعوت موضوع ہے سورہ حمیم سجدہ کا دعوت کے لیے ذریعہ ہے قرآن مجید قرآن کے ذریعے دعوت دو یہ مضمون بار بار آ چکا ہے اسی کی تبلیغ کرو اسی کے ذریعے یاد دہانی اسی کے ذریعے انذار اسی کے ذریعے تبشیر لہذا اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی عظمت بھی بار بار بیان ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جس کی رحمت میں جوش ہے جس کی رحمت میں دوام ہے تسلسل ہے جس کی رحمت مسلسل ہے کتاب الفصلت آیات ہو قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو جدا جدا کیا گیا اگر یہ آیتیں جدا جدا نہ ہوتی ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا جدا آیتوں کی صورتوں میں کی صورت میں قرآن عطا فرمایا اور پھر ان جدا جدا آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی شکل میں جو ہے وہ ایک مربوط کر دیا جس کی وجہ سے قرآن مجید کا فہم آسان ہو گیا ورنہ اگر قرآن مجید کی ایسی تقسیم نہ ہوتی نہ آیات کی تقسیم ہوتی نہ صورتوں کی تقسیم ہوتی اور ایک ہی بس قرآن مجید کی عبارت چل رہی ہوتی بہت مشکل ہوتا قرآن مجید کو سمجھنا اب تو یہ ہے کہ ایک ایک آیت سمجھو اور اس پر عمل کی کوشش کرو اس آیت کو دوسروں تک پہنچاؤ بل و انی بلو آیا اللہ کے رسول کا ارشاد بخاری شریف کی حدیث میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آیت تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنی کتاب یہ کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اور صورتوں کی تقسیم کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی قرآن عربی اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن عربی ہے ایسی زبان کے جس کا سیکھنا بہت آسان اور ایسی زبان جو سائنٹیفک زبان جو فارمولوں کے تحت چلتی ہے کچھ اصول سیکھ لیے جائیں وہ اصول اپلائی ہوتے رہتے ہیں تو فرمایا قرآن عربی ین یہ قرآن عربی ہے اللہ ہمیں عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے لے قومی یا لمون یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں بشیر و نظیرہ 
یہ قرآن مجید خوشخبری بھی دینے والا ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے فعار از اکثر ہم ان میں سے اکثر نے اس قرآن مجید سے اراض کیا فہم لا یسماؤن وہ سنتے ہی نہیں ہیں سننے کو تیار نہیں ہیں وقالو کلو بنا فی اکن تم مما تد اونا اور وہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف کیا ہے محمد تم ہمیں بلاتے ہو وفی آزان نہ وقرن اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے و مم بئی نہ و بئی نے کا حجاب اور اے محمد ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے فامل تو تم نے اے محمد جو کرنا ہے کرتے رہو ان ننا عاملون ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے تمہاری کسی بات کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا اس طریقے پر وہ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے تھے ایزا پہنچاتے تھے کہ جو مرضی کہتے رہو ہم پہ تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنا دیجئے انہیں بتا دیجئے ان نما انا بشرم مسلکم بے شک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یوہا علیہ میری طرف یہ بات وہی کی جاتی ہے ان نما الہ حکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود فس تقیم و علیہ پس اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ بس تخفرو اور اس سے بخشش مانگو اپنا رخ سیدھا اس کی طرف کر لو اور اس سے بخشش مانگو وبیل المشرقین اور ہلاکت ہے بربادی ہے مشرقین کے لیے اب ذرا سخت الفاظ آ رہے ہیں کہ مشرق کون ہیں اللہ زین لا یو تو نقات مشرق وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے مشرقین ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں دو باتوں کا حکم دیا تھا سورہ مریم آیت نمبر پچپن کہ کانا یا مر و آلہ بسلاط حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا وہ ان کے جد امجد ہیں تو نماز کا حکم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مشرقین نے یاد رکھا اس کی صورت بگاڑ دی وما کانا سلاط ہم اندل بیت اللہ مکا و تسلیہ ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس نہیں ہوتی تھی مگر تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا سورہ انفال اور زکوٰۃ اس کو بالکل ہی بھول گئے فرمایا یہ مشرق وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ایک بات پھر بھی یاد رکھی وہ کہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا اور دوسری بات سرے سے بلا دی لیکن عمومی طور پر جو شخص بھی مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے شرک کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے نزدیک زیادہ اہمیت اللہ کے حکم کے نہیں مال کی ہے اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے طے سا عبد الدینار و عبد الدرہم ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ ایک اور ارشاد لو نا عبد الدینار و عبد الدرہم درہم اور دینار کے بندے پہ لانت کی گئی تو وہ عبداللہ نہیں ہے وہ عبد الدینار ہے وہ عبد الدرہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں حساب نہیں رکھتے ہر سال دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں غلط ہے حساب رکھنا چاہیے اور زکوٰۃ کا جو بھی حساب بنتا ہو تھوڑا زیادہ دینا چاہیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے وہ انا فلمان الحقن سے بس زکوٰۃ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ضرورت مندوں کا مسکینوں کا محتاجوں کا اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما زکوٰۃ ہے کتنی تمہارے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے سال میں تمہیں اس میں سے صرف ڈھائی فیصد دینا ہے تو باقی ساڑھے ستانوے فیصد تمہارے پاس رہے گا اور یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پھر اس لاکھ روپے کو لگاؤ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری ہو تاکہ ایک معاشی سرگرمی ہو اور بھی لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے تم خود چاہو گے کہ مجھے اس پہ کچھ ملے بھی تاکہ اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو ساتھ کچھ ملتا بھی رہے اس کا فائدہ ہے پیسہ جمع کر کے رکھنے سے تمہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کمی ہوگی تو خود ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ رولنگ میں لے کر آئے فائدہ اس کا تو فرمایا مشرقین کے لیے ہلاکت و بربادی ہے مشرق کون ہیں جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ ہم بالآخرت ہم کافرون در حقیقت وہ آخرت کے انکاری ہیں اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ میں گرم کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیاں ان کے پہلو ان کی پیٹھیں داغے گا تو کیا میں زکوٰۃ بچاؤں گا کیا میں زکوٰۃ کے حوالے سے میں کوئی ہلا کروں گا 
کیا میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کوئی کوتا ہی کروں گا تو فرمایا کہ مشرق وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے انکاری ہیں ان الزین آمن و بامل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں لہم اجر و غیر و ممنون ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہم یہاں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو جس کی انتہا نہ ہو ہم تو یہاں پر دنیا میں رہتے ہیں ہر چیز محدود ہے لیکن وہاں پر لامحدود نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے کل اے نبی ان سے پوچھیے آئین نہ کم لطق فرون بلزی خلق الردفی یوم کیا تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جس نے کہ بنایا زمین کو دو دنوں میں وہ کون سے دن ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس سے پہلے یہ بات آتی رہی ہے کہ چھ دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین بنائے اب ذرا ان کی مزید جو ہے وہ تقسیم آ رہی ہے کہ چار دنوں میں زمین اور اس کے خزانے بنے ہیں اور دو دنوں میں اللہ نے آسمان بنائے ہیں تو صرف زمین دو دنوں میں بنی ہے لیکن اس کے ساتھ خزانے مزید بلا کر ٹوٹل چار دن ہیں فرمایا کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ جس نے بنایا زمین کو دو دنوں میں دن کون سے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا دن تو وہ ہے جب کہ زمین اپنی روٹیشن پوری کرتی ہے سورج کے گرد ابھی زمین بنی نہیں تو دن سے کیا مراد ہے آیت متشابہات اللہ بہتر جانتا ہے دو مراحل میں اللہ نے بنایا زمین کو بتج علون الح اندادہ اور تم اس اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو ظال کا رب العالمین وہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے وجا لفیحہ رواسیہ من فوقہ اور اس نے اس کے اوپر سے زمین پر پہاڑوں کی صورت میں بوجھ ڈالے وبارہ کفیحا اور زمین میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے کتنے خزانے مسلسل نکال رہی ہے اور جتنے بھی انسان ہیں ان کی ضروریات زمین پوری کر رہی ہے بقدر رفیحہ اقوا تحافی اربعت ایام اور اللہ نے زمین کے اندر اس کے سارے خزانے رکھے چار دنوں میں سوا اللہ جو کہ برابر ہیں تمام طلب گاروں کے لیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین میں انسان زیادہ ہو اور زمین رزق کم پیدا کرے یہ الگ بات ہے کچھ لوگ رزق کے اوپر قبضہ رکھیں اور جو ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچنے دیں اور یا ضائع کر دیں اس کو کہ اگر ہم نے یہ جو ہے وہ انا یہ ہم نے اگر غلہ بھی باہر نکال دیا تو غلے کی قیمتیں کم ہو جائیں گی مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پرائسز گر جائیں گی تو یہ ان کی شرارت اور شیطانی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں جتنے بھی خزانے رکھے ہیں وہ خزانے تمام سوال کرنے والوں کے لیے تمام طلب گاروں کے لیے وہ خزانے بالکل برابر ہیں سمس طبا السماء پھر وہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف وہ یا دخان جب کہ وہ دھواں دھواں تھا فقال اللہ ولیل ارضیت یا تو ان او کرہا یہ وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ نے پہلے کلمہ کہ کلمہ کن سے ایک نور پیدا ہوا جس سے فرشتے اور انسان بنے پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ نے پھر کن کہا تو آتشی کرے وجود میں آئے ان میں سے ایک کرہ یہ زمین تھی زمین رفت رفتہ ٹھنڈی ہوئی اس سے بخارات اڑ اڑ کر اوپر جاتے رہے اور اوپر دھواں ہی دھواں ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہی بخارات جب اس پر برسے ہیں تو جب وہ برسے ہیں تو زمین گرم تھی سکڑی کہیں پر نشیب کہیں پر فراز نشیب میں سمندر وجود میں آ گئے اور فراز میں خشکی بن گئی اس طرح زمین وجود میں آئی تو فرمایا کہ پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف وہ یا دخان اور وہ آسمان دھواں دھواں تھا فقال اللہ ولیل ارضیت یا تو ان او کرہا تو اللہ نے کہا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی کہ تم میرا کہنا مانو مجبوری کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ میں تم دونوں کے لیے ضابطے بنا رہا ہوں تمہارے کام کے لیے تم میرے ان ضابطوں پر عمل کرو کالتا دونوں نے یہ کہا آتئی نہ تو ہم آپ کا کہنا مانیں گے پوری خوشی کے ساتھ پوری رغبت کے ساتھ فقضا ہنا سب اسما باطن فی یوم تو پھر اللہ نے ان آسمانوں کو بنا دیا سات آسمانوں کی صورت میں دو دنوں میں وہ اوہا فی کل سما ان امراہ اور اللہ نے وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون اس کا ضابطہ وہ ذین نسما دنیا بما صوابیہ اور ہم نے سمائے دنیا کو سجایا چراغوں کے ذریعے سے اشارہ ہے ستاروں کی طرف وہ حفظہ اور ان ستاروں کو ہم نے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا یہ مضمون سورہ صافات میں آ چکا ہے کہ اگر کوئی جن وہی کی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہی حفاظتی چوکیاں ہیں ستارے کے جہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان جنات کو بھگاتے ہیں 
ادال کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ پورا اندازہ ٹھہرایا ہوا اس ہستی کا ہے جو زبردست ہے علم رکھنے والی فعین ارزو تو اگر وہ پھر بھی اعراض کریں اور اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان نہ لائیں فقول تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے انظر تو کم سا قطم مثل سوا قط آدم و سمود تو میں تو تمہیں خبر خبردار کرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ جیسا عذاب اس سے پہلے آیا تھا قوم آد پر اور قوم سمود پر از جا اتھم الرسول من بین عیدی ہم و من خلف ہم جب کہ رسول ان کے پاس آئے تھے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی انہیں سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کا احساس دلا رہے تھے کہ دیکھو یہ پوری کائنات خود نہیں بنی نہ یہ نظام خود چل رہا ہے دیکھو کسی نے بنائی ہے کوئی چلا رہا ہے اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ انہیں پیچھے سے ماضی سے وہ قوم وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی ان کا کیا انجام ہوا اس سے عبرت دلا رہے تھے قوم آد کو قوم نو کے انجام سے عبرت دلا رہے تھے اور قوم سمود کو قوم نو قوم آد دونوں کے انجام سے عبرت دلا رہے تھے تو وہ انہیں ان کے پاس آتے تھے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور انہیں یہ دعوت دیتے تھے اللہ تعبد و اللہ اللہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو کالو ان قوموں نے جواب دیا لو شاہ اور ربو نہ اگر ہمارا رب چاہتا لا انزلہ ملائکہ وہ فرشتے نازل کر دیتا انسانوں کو رسول بنا کر کیوں بھیجا اس نے فعینہ بما افسل تم بہی کافرون تو بے شک ہم ان تعلیمات کا کہ تم جن کے ساتھ بھیجے گئے ہو کفر کرتے ہیں فامہ آد ان تو جو قوم آد تھی فس تکبرو فی الارض بغیر الحق اس نے زمین میں نہق تکبر کیا وقالو اور بڑے تکبر سے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ من اشد و منا قوہ کون ہم سے قوت میں زیادہ مضبوط ہے جیسے کہ امریکہ بہادر کا آج کل دعویٰ ہے کہ امریکہ بس تھاتی ہے جو اس کے سامنے آئے گا کچلا جائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا تکبر تو طالبان افغانستان نے اچھا خاصا توڑ دیا لیکن ایک زمانے میں قوم آد کو یہ تکبر تھا کہ من اشد و منا قوہ کون ہم سے قوت میں زیادہ مضبوط ہے ہمارے قدقاٹ اور ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری زراعت جو ہے وہ کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا اب علم یہ رو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں ان اللہ اللہ جی خلق کا ہوں بے شک وہ اللہ جس نے ان کو بنایا ہے ہو بہ اشد و من ہم کوبا وہ ان سے قوت میں زیادہ مضبوط ہے بقان و بے آیات نہ یہ جہدور اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے فرسل نہ علیہ مریحن سر سرن تو پھر ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی جیسے کہ شکاری جانور چھوڑا جاتا ہے شکار پر ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی ایک تیز ہوا فی ایام نہ سات نحوست والے دنوں میں آٹھ دن نحوست کے تھے آٹھ دن سات رات ہیں مسلسل ہوا ان پر چلتی رہی لے نوزی کا ہم عذاب الخز یہ فلحیات دنیا تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الآخرت اخزا اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے وہ ہم لا یونسرون اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وہ اما سمود اور جو قوم سمود ہے فہد نا ہوں تو ہم نے اسے بھی ہدایت دی تھی فست حب الما الحدا تو ان بد نصیبوں نے اندر رہنے کو محبوب رکھا ہدایت پر ترجیح دے دی اندر رہنے کو ہدایت پر فاخذت ہم سوا قط العذاب الحون تو انہیں آ پکڑا ایک ذلت کے عذاب کی کڑک نے ایک زلزلے نے بما کانو یکسبون اس کبائی کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے و نجین الزین آ منو بکانو یتقون اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے ہلا دینے والا مضمون آ رہا ہے وہ یوما یوہ شر و آدا اللہ النار اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن جمع کیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف فہم یوزعون اور پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی بڑے بڑے دشمن الگ کر دیے جائیں گے فرعون نمرود اور ابو جہل یہ سب ایک ساتھ ہوں گے اسی طریقے پر درجہ دوم کے مجرم درجہ سوم کے مجرم حتیٰ ازا ما جا اوہا یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئیں گے شہدا علیہم سم اہم و ابسار اہم و جلود اہم بما کانو یا ملون ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں بما کانو یا ملون اس عمل کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے 
سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے آیت نمبر چوبیس میں سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں جب کہ یہاں پر فرمایا کہ کان بھی گواہی دیں گے خلاف آنکھیں بھی دیں گی اور اس کے بعد ان کی جلدیں بھی گواہی دیں گی وقال ال جلود ہیں ان کو شدید غصہ آئے گا اپنی کھالوں پر اور وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے لما شاہد تم علینہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی کالو کھالے جواب دیں گے ان تقن اللہ الزی ان تقق اللہ شعی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دے رکھی تھی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں باقی چیزیں خاموش ہیں پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ہم کے ترانے پڑھتے تھے ہم نے پڑھا سورہ سواد میں ہم نے یہ بات پڑھی سورہ انبیاء میں تو پتھر بھی خاموش نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ہم کے ترانے پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دے رکھی تھی وہ ہوا خلق کو مولا بن رہا اور اس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا وہ الہ تر جاؤن اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وما کن تم تست ترون یش ہدا علیہ کم سم اکم ولا ابسار کم ولا جلود کم کھالے ان سے کہیں گے ان کی کہ تم تو اس بات سے سطر پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ جو میں ہاتھ مار رہا ہوں جو میں یہ گڑبڑ کر رہا ہوں تو میری آنکھیں اس پر گواہ بن رہی ہیں میرے کان اس پہ گواہ بن رہے ہیں میری کھالیں اس پہ گواہ بن رہی ہیں آدمی اپنی کھال سے باہر تو کہیں نہیں جا سکتا تو تم نے تو کبھی اس سے پردہ نہیں کیا تھا کہ تمہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہاری کھالیں گواہی دیں گی بلا کن زنن تم بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا ان اللہ علیہ یا علم و کثیر مما تعملون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ بہت سارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیات کا عالم ہے جزیات کا عالم نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کی جاننا کو اچھی بات تھوڑی ہے اس کی پرائیویسی میں دخل دینا کو اچھی بات تھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی باتوں سے واقع ہوئے چھوٹی باتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے چھوٹ ہے یہ قرآن مجید کہتا ہے فمن یام المسقال ذرتن خیرئیں یارا فمن یام المسقال ذرتن شرعیں یارا ذرہ برابر خیر کیا تو انسان اس کو دیکھے گا ذرہ برابر کوئی شر کیا تو انسان اس کو دیکھے گا وہ وجد و ما عمل حاضرہ کوئی بھی عمل کیا اس کو موجود پائیں گے لا یغادر و صغیرت ولا کبیرت اللہ آسا کتاب ایسی ہوگی کوئی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑے گی بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑے گی تو فرمایا کہ تم تو سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سارے عمل کو نہیں جانتا بزال کم زن کم الزی زنن تم بے رب کم اردا کم اور تمہارے اسی گمان نے جو گمان تم نے اپنے رب کے بارے میں کر رکھا تھا تمہیں برباد کر دیا فاسبا تم میں نلخاصرین تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والے فعیں یس برو فنار و مسو اللہ اب اگر وہ صبر کریں خاموش ہو کر بیٹھے رہیں تب بھی آگ ان کے لیے کافی ٹھکانا ہے وہیں استاطب اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا چاہیں راضی کرنا چاہیں کوئی اللہ کی عدالت میں رحم کی اپیل داخل کرنا چاہیں فما ہم من المتبین تو انہیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اللہ کا عتاب اللہ کا غصہ دور کر سکیں وقیز نہ لہم قرآن اور ہم نے ان پر مسلط کر دیے ہیں کچھ ساتھی یعنی شیطان یہ مضمون آئے آتا ہے سورہ زخرف میں کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے و من یاش و ذکر الرحمٰن نقیز لہو شیطان فہو و لہو کرین جو بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو ہم نے ان پر مسلط کر دیے تھے کچھ ساتھی فضین الحما لہما بین عیدی ہم وما خلفہ ہوں اور ان شیطانوں نے ان کے لیے خوشنما کر دیا وہ کچھ جو ان کے سامنے تھا وقتی فائدے سرداریاں اور اس کے علاوہ مالی مفادات بتوں کے نام پر نظرانے آ رہے ہیں وہ مفادات بتوں کی تولیت کی وجہ سے پورے عرب میں تجارتی قافلے محفوظ ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے مذہبی امام ہیں تو انہوں نے ان کے لیے مزین کر دیے وہ سارے فائدے دنیا کے جو وقتی ہے سامنے ہیں وما خلفہ ہوں اور جو ماضی میں باپ دادا کی ریتے اور رسمیں اور عقیدے ہیں وہ مزین کر دی یہ تو ہمارے باپ دادا کی رسمیں ریتے ہیں یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے فرمایا 
اور ان کے لیے مزین کر دیا شیطانوں نے وہ کچھ جو ان کے سامنے تھا اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے تھا وہ حق علیہ القول اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دفعہ کا اطلاق ہو گیا فی عم من قد خلط من قبل ہم من الجن بل انس انہیں جماعتوں میں جو کہ ان سے پہلے گزری تھیں جن اور انسانوں کی جیسے ان پر اللہ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہوا تھا ان پر بھی ہوا ان نخم قان و خاصرین بے شک وہ سب کے سب خسارے میں جانے والے ہیں اللہ کے رسول کا ارشاد کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے پوچھا کسی نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے تو اس کو کیسے مسلمان کریں اس شیطان کو اللہ علامہ اقبال نے اس حوالے سے بڑی عمدہ رہنمائی دی ہے کہ کچھ تنے ابلیس کار مشکل است ابلیس کو مارنا بڑا مشکل کام ہے زاں کے اون گم اندر آما کے دلست اس لیے کہ وہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ خون کے ساتھ تمہارے جسم میں شیطان گردش کرتا ہے خوش طرح باشد مسلمانش کنی بہت اچھی بات ہے کہ تم اس ابلیس کو مسلمان کر لو جیسے اللہ کے رسول نے مسلمان کیا اس کو اپنا تابع دار بنا لو اور کچھ تائے شمشیر قرآن اشکنی قرآن کی تلوار سے اس کو گھائل کرو اتنا قرآن سے جڑو اتنا قرآن پڑھو اتنا قرآن سمجھو اتنا اپنے اندر قرآن مجید کو اتارو کہ جب بھی کوئی شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کی تعلیم تمہارے سامنے ہو اور تم ابلیس کے بہکاوے میں نہ آؤ بلکہ ابلیس مجبور ہو جائے کہ تم وہ کام کرو جو اللہ چاہتا ہے اور ابلیس ہر طرح سے تمہیں گمراہ کرنے سے تمہیں بہکانے سے جو ہے وہ ناکام رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائے جب بھی انسان گناہ کرنے لگے یہ آیت کا حصہ ہمارے سامنے آ جائے بلا تم و تنہ اللہ بان تم مسلم ہر کس نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں لہذا اللہ کیا پتا کب موت آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ انسان موت سے پہلے پہلے اپنے لمحے لمحے کا پہرا دے کر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرے اقول و قولی حاضہ و استغفر اللہ علی ولکم بل سائر المسلمین ابل مسلمات